Den här videon handlar om hur den EU blev skapad och hur Norge har förhållit sig till EU. Efter att du har sett den här videon, borde du veta något om vad EU är och vad EU har varit, samt hur Norge har förhållit sig till EU. Vi har vi mobiliserat och engagerat till att vara upptatt av denna debatten som betyder så mycket för vårt land, men också för vad Norge kan komma att bidra med i en värld som trenger mer politisk engagemang. Så låt oss fortsätta debatten om samhället om framtiden oavsett hur vi står än i slutet av denna natten. Tack ska du ha. Det ser bra ut eller? Ja, det är så mycket egen del många gånger. Det här startade som ett handelssamarbete mellan Västtyskland, Frankrike, Italien och Benelux-landen. Benelux-landen är då Belgien, Nederland och Luxemburg. De blev eniga om att föra samma ekonomisk politik ovanför alla andra land. Ett annat viktigt punkt i den här avtalen var att arbetskraft och kapital skulle kunna flyta fritt mellan landen. I Norge raste striden om medlemskap i EU och det toppade sig i 1972 och 1994 då det blev hållt folkavstämning för och emot EU-medlemskap. Nej sidan i EU-kampen var helt klart de mest inbitte motståndarna av EU-medlemskap. Ett av de viktigaste slagorna var det är långt till Oslo men det är ända längre till Bryssel. Det viktigaste för motståndarna av EU var att många av de norska näringarna ville ta på mye på att gå in i EU och måste konkurrera mot stora europeiska aktörer. På den andra sidan var det också ideologisk motstånd mot EU, för EU var en union med en väldigt marknadsliberalistisk politik, något som inte passar med den socialdemokratiska norska måten att göra ting på. Alla avstämningen för och emot EU i Norge har resulterat med att man har valt att stå utanför EU, även om stora delar av den norska politiska och ekonomiska eliten har varit för medlemskap. You have the charisma of a damp rag and the appearance of a low grade bank clerk. And the question that I want to ask, the question that I want to ask, that we're all going to ask is, who are you? I'd never heard of you. Nobody in Europe had ever heard of you. I would like to ask you, President, who voted for you? And what mechanism? Oh, I know democracy is not popular with you lot. And uh, what mechanism do the peoples of Europe have Mr. to remove President. you? Is this European democracy? Well, I, I sense, uh, I sense well, though, that you're competent and capable and dangerous. And I have no doubt that it's your intention to be the quiet assassin of European democracy and of the European nation states. You appear to have a loathing for the very concept of the existence of nation states. Perhaps that's because you come from Belgium, which of course is pretty much a non-country. But since you took over, we've seen Greece reduced to nothing more than a protectorate. Sir, you have no legitimacy in this job at all. And I can say with confidence that I can speak on behalf of the majority of the British people in saying, we don't know you, we don't want you, and the sooner you're put out to grass, the better.